എല്ലാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സ്മാർട്ട് ഫോൺ ടെക്നോളജിയിലൂടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ടെക്നോളജിയുടെ വിവിധ സാധ്യതകളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കൂടെ കോഴിക്കോട് ബ്രിഡ്കോ ആൻഡ് ബ്രിഡ്കോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടർ സുധീർ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം സുധി എന്നത്തെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം എന്താണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ടെക്നോളജിയുടെ സാധ്യതകൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ജോലി കണ്ടെത്താനുള്ള സ്കോപ്പ് കൂടിയാണോ കുറഞ്ഞാണോ താങ്കൾ ഒന്ന് എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വിശദീകരിക്കണം ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ മേഖല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വളർച്ചയുടെ തോത് കൂടുതലായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാം സ്മാർട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിക്കൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ വന്നു സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും അതുപോലെയുള്ള മറ്റുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ് കൊടുക്കൽ തുടങ്ങി ഈ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായിട്ട് കൂടുതൽ ആൾ ഫെമിലിയറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം ഈ ഒരു മേഖലയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഉയർച്ച ഉള്ളതായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒന്ന് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ പഠി പഠിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പഠിപ്പിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടോ അവസരങ്ങൾ കൂടുകയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഒരിക്കലും ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം പഠനം ഒതുക്കുന്നതല്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് മേഖല തന്നെ പടുത്തുയർത്താൻ കഴിവുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തെ തന്നെ വാർത്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു മേഖല വളരെയധികം വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സ്കോപ്പുകളുണ്ട് എന്ന് ഇനി എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സിലെ ക്ലാസ് എടുക്കുകയോ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെയും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് തരം കുട്ടികളാണ് ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ടെക്നോളജി പഠിക്കാൻ വരുന്നത് ആർക്കാണ് ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ടെക്നോളജി നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സർവീസ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നൊന്ന് എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്കൊന്ന് വിശദീകരിക്കണം ഈ ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യ പതിനേഴ് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഇതിലുള്ള ഒരു ഭാവി നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സർവീസ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ വരുമ്പോൾ അവരൊരിക്കലും ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു സർവീസിൽ ഒതുങ്ങാതെ ഒരു ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറേ കൂടെ വൈഡ് ആംഗിൾക്ക് വളരുക എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ പഠിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ആണെന്നുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡമാണ് പതിനേഴ് വയസ്സെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കാരണം അവർക്കൊക്കെ വലിയ വലിയ കമ്പനികളിൽ ഉയർന്ന പോസ്റ്റുകളിൽ ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ അതിനൊരു മാനദണ്ഡം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം ഈ ഡിപ്ലോമയും ഡിഗ്രിയും ഒക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നേക്കാം എന്നാൽ ഇതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏതൊരു പ്രായക്കാർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ എന്നുള്ളത് ഒതുങ്ങിക്കൂടാതെ ഒരു ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രണർ ഒരു വ്യാപാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യവസായിയായിട്ട് മാറാനുള്ള ഒരു സാങ്കേതികത്വം കൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോഴ്സ് കൊണ്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി എൻ്റെ കൂടെ കോട്ടക്കലെ ബ്രിഡ്കോ ആൻഡ് ബ്രിഡ്കോ ജനറൽ മാനേജർ രാകേഷ് മാനോൻ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അഡ്മിഷനെ കുറിച്ചും അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം രാകേഷ് നമ്മുടെ ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ ഇപ്പോൾ ബ്രിഡ്കോ ആൻഡ് ബ്രിഡ്കോ കേരളത്തിലുടനീളം ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്മിഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ എത്ര എൻ്റെ ഡ്യൂറേഷനും ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലും അതിന് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരിട്ട് രക്ഷിതാവിനായിട്ട് അതാത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ കുട്ടികൾ നേരിട്ട് വരികയാണ് നല്ലത് ഇനി അഥവാ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ടും
ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏത് കുട്ടികൾക്കും വന്ന് പഠിക്കാൻ കേരളത്തിൽ കാസർഗോഡ് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വന്ന് പഠിക്കാനും അതാത് സ്ഥലത്ത് തന്നെ പ്രാക്ടിക്കലായി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് കുറേ തിയറി ആയിട്ട് ഓൺലൈനിലൂടെയും പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കലും എല്ലാം കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് രാകേഷ് മേനോന് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മേഖലയെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ടെക്നിക്കലായ കാര്യങ്ങളും കൂടി മനസ്സിലാക്കാം സ്മാർട്ട് ഫോൺ ടെക്നോളജി പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടിക്ക് ടെക്നോളജി മാത്രമല്ല സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ടെക്നോളജി അല്ലാത്ത മേഖ ഒരുപാട് മേഖലയുണ്ട് അതുപോലെ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് മറ്റ് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ആ മേഖല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബ്രിഡ്കോ ആൻഡ് ബ്രിഡ്കോയുടെ ഈ മേഖല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഷാഹുൽ ഹമീദ് സ്റ്റുഡൻസ് കെയർ മാനേജറായ ഷാഹുൽ ഹമീദ് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറയും കുട്ടികൾക്ക് ടെക്നോളജി അല്ലാത്ത എന്തൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി അദ്ദേഹം സംസാരിക്കും നമ്മളൊരു അഡ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞ കുട്ടി ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും ഒരുമിച്ച് ഒരു വേദിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് കൊടുക്കും സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ കുട്ടികൾ വരുന്നതും രക്ഷിതാക്കൾ വരുന്നതും അവരെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു പിക്ചർ ഇത്രയും പഠിച്ചു എന്നൊരു ടെക്നീഷ്യൻ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളൊരു മോട്ടിവേഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒരു ടെക്നീഷ്യനിലുപരി ഒരു ശമ്പളക്കാരനാവുന്നതിലുപരി നാല് പേർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഏത് ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ നമ്മൾ മോട്ടിവേഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കണോ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കമ്പനി കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ ഒരു സർവീസ് എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ളതിന് കൂടെ തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് ഈ ഫീൽഡിൽ വേണമെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാം ആക്സറീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് ചാർജോ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത്രയും മേഖലകൾ ഇതിലുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്ന സമയത്താണ് ഈ രക്ഷിതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്കാരുണ്ട് സാധാരണക്കാരുണ്ട് വിദേശികളുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ പല പല മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവർക്കും കുറേ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരും ശരിയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കുട്ടികൾ നല്ലൊരു നിലയിൽ എത്തും എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഈ മക്കളെ കുട്ടികളൊക്കെ വരുന്നത് പല മേഖലയിൽ നിന്ന് പല അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു പല കൾച്ചറിൽ നിന്നും പല സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ പേഴ്സണലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് വേണ്ട ക്ലാസ്സുകൾ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്ത് അവരെ രക്ഷിതാക്കൾ എന്തെങ്കിലും സഹായം അവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കളായിട്ട് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ ഒരു പത്ത് കുട്ടികൾ ഒരു ബാച്ചിലുണ്ടെങ്കിലും അവരെ പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പോരായ്മയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരെ സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു രീതിയും ഒരു ട്രെയിനിങ്ങുമാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി എൻ്റെ കൂടെ നിലമ്പൂർ ബ്രഡ്കോയുടെ ഫ്രാഞ്ചൈസി പാർട്ട്ണറായ ഇറുഫാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് വിളിച്ചത് തന്നെ നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയും അതൊക്കെ ഒന്ന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതല്ലാത്ത കുറേ വാല്യൂ പോയിൻസുകൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇർഫാൻ തന്നെ പറയും കാരണം ഇർഫാനും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായി വന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പഠിച്ച് ഈ മേഖലയെക്കുറിച്ച് നന്നായി പരിചയം ഉള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടും എന്തൊക്കെ കിട്ടണം എന്നുള്ളത് പ്ലീസ് ഇർഫാൻ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ അതൊന്ന് പങ്കുവെക്കണം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ ബ്രിഡ്കോയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതലാണ് ബ്രിഡ്കോയുമായിട്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ തന്നെ ബ്രിഡ്കോയിലേക്ക് ആകർഷിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചറാണ് കാരണം നമ്മളൊരു കുടുംബം പോലെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് കാരണം ഞാനിതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഡിപ്ലോമ എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞതാണ് ടൂൾ ആൻഡ് ഡേ കഴിഞ്ഞ് പൂനെയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത കമ്പനികളിൽ നമ്മളുടെ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് എൻത്രോ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ബ്രിഡ്കോയിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അനുഭവിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു കുടുംബം പോലെ നമ്മളൊരു കുടുംബാംഗത്തെ പോലെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും കൂടെ നിൽക്കുന്ന അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടെക്നോളജി കാര്യങ്ങളൊക്ക
എനിക്ക് ഇത് ബ്രിഡ്കോന്ന് കിട്ടിയ ഒരു എക്സ്പോഷർ നമ്മുടെ ഇർഫാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ഇർഫാൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ബ്രിഡ്കോ ഒരു ഫാമിലിയാണ് അവിടെ പാവപ്പെട്ടവനോ പണക്കാരനോ ഹിന്ദുവോ മുസൽമാനോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഏതൊരാൾക്കും കടന്നു വരാൻ പറ്റുന്ന ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റും ഒരു ടെക്നോളജി ഒരു ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയർ ആവുക എന്നതിലുപരി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മനുഷ്യനാകുക ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അവനെ രക്ഷിതാക്കളോടുള്ള ബഹുമാനം ആദരവ് എങ്ങനെ സന്ത സമൂഹത്തോട് പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകൾ ഇതൊക്കെ ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് അത് മാത്രമേ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാറുള്ളൂ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പല അവസരത്തിൽ സാഹചര്യത്തിൽ വളർന്നതാണ് അവരെ കൂട്ടുകെട്ട് അവരുടെ കൂട്ടുകാർ നല്ലതോ ശരിയോ എന്നറിയാത്ത വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ അവരെ ഇവിടെ കുറഞ്ഞേൽപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു മേഖല ഞങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് മോട്ടിവേറ്റർസ് ട്രെയിനർമാർ ഈ മേഖല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനും എൻ്റെ മുഹമ്മദ് അലി എന്ന പാർട്ട്ണറും ഈ വിഷയം മാത്രമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ ബിഹേവിയർ അവൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അവൻ്റെ സ്വഭാവം പെരുമാറുന്ന രീതി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെയാണോ വീക്ക് അത് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് സിലബസ് ബ്രിഡ്കോ ആൻഡ് ബ്രിഡ്കോ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളും ബ്രാഞ്ചേജുകളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ്ങും ഇപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ വേണോ എൻ്റെ യൂട്യൂബിൻ്റെയും ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെയും തൊട്ടത്താഴെ ഒരു ഓൺലൈൻ ലിങ്ക് കാണും നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് അതിന് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സെമിനാറും ഇതുപോലെ ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ ക്ലാസ്സും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ മെമ്പറാകാം അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമിലെത്തും ബാക്കി വിശദ വിവരം ഞാൻ ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം കോഴ്സിനെ പറ്റിയോ അഡ്മിഷനെ പറ്റി എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരി ഇതിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും പതിനേഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരും ഏത് ഡിഗ്രി തലത്തിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കും ഈ മേഖല താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മോട്ടിവേഷണൽ ക്ലാസ്സും ജനറൽ എന്താ പറയുക അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമായ സ്മാർട്ട് ഫോണിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൗജന്യമാണ് തികച്ചും സൗജന്യമാണ് എൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരിക താഴെ കാണുന്ന ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് വരിക ബാക്കി നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് സംസാരിക്കാം രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാം ഉമ്മമാർക്ക് ഉപ്പമാർക്ക് എല്ലാ എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാം ഇൻഷാല്ല ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്